सब्सक्राइब करें एस टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो हम सीखने वाले हैं मोटर स्टार्टर में सीक्वेंस वायरिंग किस तरह की जाती है आज के स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले है तो वायरिंग कनेक्शन समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं सीक्वेंस वायरिंग होती क्या है और इसके एप्लीकेशन कहां पर होती है तो पहला समझ लेते हैं सीक्वेंस वायरिंग होती क्या है तो इस तरह की वायरिंग सपोज हम फॉर एग्जांपल समझ रहे हैं हमारे पास ये दो स्टार्टर है अब हम चाहते हैं कि जब तक हमारा मेन स्टार्टर ऑन ना हो जब तक आगे वाला स्टार्टर ऑन नहीं हो और इसके आगे कोई स्टार्टर हो तो आप उन्हें भी ले सकते हैं जब तक हम चाहते हैं इस स्टार्टर सपोज दो डुई वाले स्टार्टर हमने बना के रखे हैं, जब तक हम इस स्टार्टर को ऑन ना करें, जब तक हमारी ये वाला स्टार्टर ने ऑन नहीं होना चाहिए तो इस तरह की जो वायरिंग होती है वो सिक्वेंस वायरिंग होती है दैट मीन सारा स्टार्टर सिक्वेंस में ऑन होते हैं पहले ये स्टार्टर ऑन होगा फिर यह स्टार्टर और इसके आगे कोई स्टार्टर हो तो वह हो सकता है तो इस तरह की जो वायरिंग होती है उसे हम जनरली सीक्वेंस वायरिंग कहते हैं आज के स्टेडियो में हम इसे प्रैक्टिकली करके भी देखने वाले हैं चले इसके एप्लीकेशन कहाँ होती है तो इसके एप्लीकेशन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा होती है आपके पास चाहे स्टार्टर हो चाहे वीएफडी हो वीएफडी से भी आप रन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं वीएफडी में भी आप इस कनेक्शन को कर सकते हैं चलिए सपोज हमारे पास ये कोई प्लांट है कोई प्लांट है कोई प्लांट में यह मेन मोटर है यह फर्स्ट मोटर है यह सेकंड मोटर है थर्ड मोटर है तो कई जगह पे हमें ऐसी एप्लीकेशन होती है जब तक हमारी मेन मोटर ऑन नहीं हो जब तक आगे की कोई भी मोटर ने ऑन नहीं होना चाहिए तो इस तरह की वायरिंग को जनरली हम सीक्वेंस वायरिंग कहते हैं यहाँ पे हमने दो डीओल स्टार्टर बना के रखे है ये उसके लिए पहले के लिए स्टार्ट स्टॉप इसके लिए ये दूसरे के लिए स्टार्ट स्टॉप अभी हमने नॉर्मली डीओल स्टार्टर बना कर रखा है यदि आप डीओल स्टार्टर बनाना सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बनाया है आप जाके देख सकते हैं डीओल स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर सभी तरह के स्टार्टर हमारे चैनल पे अवेलेबल आप जाके सीख सकते हैं चलिए अभी हम देख लेते हैं इसे हमने ऑन किया इसे हमने ऑन किया देट मीन्स किसी को भी हम पहले किसी को भी बाद में ऑन कर सकते देखिए इसे हमने ऑन किया इसे ऑन किया देट मीन्स किसी को भी हम नॉर्मली अभी दोनों सेपरेट ऑन हो रहे है तो अब इनमें सिक्वेंस वायरिंग किस तरह की जाए ताकि पहले ये ऑन हो उसके बाद यह ऑन हो इसके आगे जो भी स्टार्टर हो आप आगे भी स्टार्टर ले सकते हैं इस तरह की वायरिंग किस तरह की जाएगी समझ लेते हैं चलिए उससे पहले मैं समझ लेते हैं अभी हमने वायरिंग किस तरह से की है तो ये हमारे पास कंट्रोल एमसीबी है यह वाली और इसके बाद देखा जाए तो हमने क्या किया है इसके लिए एक फेज ले लिया है जो की रेड वाला है यह आके आया ओवरलोड रिले में ओवरलोड रिले से निकलने के बाद एनसी पुष्ट बटन एनओ पुष बटन और कॉन्टेक्टर की कोयल में और यहां से हमने ये उठा के होल्ड डाउन दे दिया ये पहला स्टार्टर कंप्लीट हो गया न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया दूसरे स्टार्टर के लिए हमने येलो वाला वायर लिया और न्यूट्रल सेम दिया न्यूट्रल तो इसमें भी सेम दिया येलो वाला वायर लिया यह आया इस ओवरलोड रिले के एनसी में यहां से निकलते हुए यहां से स्टॉप पुश बटन स्टार्ट पुश बटन और स्टार्ट पुश बटन से होता हुआ कॉन्टेक्टर की कोयल और यहां से हमने होल्ड डाउन दे दिया देट मीन्स नॉर्मली हमने दो डीओल स्टार्टर बनाए है जस्ट हमने सिंपली समझा यदि आप इससे डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमने पहले भी वीडियो बनाया डीओल स्टार्टर पर आप जाके सीख सकते हैं चलिए अब हम इसमें यदि सीक्वेंस वायरिंग करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं उसके लिए हमने जनरली जो कॉन्टेक्टर है हमारे पास या कोई वीएफडी हो तो वीएफडी में भी जनरली एनओ पॉइंट होते हैं आपको एक एक्सटर्नल एनओ पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी इसलिए हमने यहाँ पे एड ऑन ब्लॉक लगा दिया है वीएफडी में भी जनरली एनओ पॉइंट होते है एनओ का फंक्शन क्या होता है एनओ का फंक्शन क्या होता है जब तक कोई चीज हमारी ऑपरेट ना हो सपोज हमने इसका एनओ यूज किया है तो क्या होगा अभी जब तक ये ऑफ कंडीशन में है तब तो तक इससे सप्लाई पास नहीं होगी ये एनसी बना हुआ रहेगा अब क्या होगा जैसे एनओ बना हुआ रहेगा अब जैसे ही हमारा ये कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा तो जो एनओ हमने इसका यूज किया वो बन जाएगा एनसी एनसी बनने से क्या होगा सप्लाई इससे पास होगी तो इस तरह की वायरिंग आप जनरली हम समझ लेते हैं जस्ट हमें एनओ की रिक्वायरमेंट होगी सीक्वेंस वायरिंग के लिए यदि आपके पास वीएफडी है तो वीएफडी में भी एनओ पॉइंट होते हैं कंट्रोलिंग के लिए आप उसे आसानी से यूज कर सकते हैं चलिए अब हम इसमें सीक्वेंस वायरिंग किस तरह करें ये समझ लेते हैं तो जो हमने ये येलो वाला वायर दिया था जो की हमारा स्टार्टर का पहला पॉइंट था तो हमें क्या करना है इस एमसीबी से सबसे पहले तो इस येलो वाले वायर को निकालना है क्योंकि हमें इसकी कंट्रोलिंग को यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है चलिए हम सप्लाई को छोड़ देते हैं हम क्या करते हैं यहां से निकाल लेते हैं जो ओवरलोड रिले के एनसी में पॉइंट आ रहा है जो कि फेज हमारा आ रहा है तो हम क्या करेंगे इस फेज को यहां से निकाल लेंगे देट मीन्स ये फेज डायरेक्ट अब हमारे यहां पे नहीं आएग
पहले ये ऑपरेट हो उसके बाद ये ऑपरेट हो तो हमें क्या करना है इसके एनओ को यूज करना है यदि हम चाहते हैं पहले ये ऑपरेट हो फिर ये ऑपरेट हो तो हमें इसके एनओ को यूज करना है आप जिसे भी पहले ऑपरेट करना चाहते हैं उसका एनओ यूज कीजिए उसमें हमने एड ऑन ब्लॉक लगा दिया है हम पहले चाहते हैं ये ऑपरेट हो उसके बाद ये ऑपरेट हो तो इसे हम जब नॉर्मली ऑपरेट करेंगे तो ये तो नॉर्मली ऑपरेट होगा तो इट मीन्स ये तो नॉर्मली अभी ऑपरेट होगा इसकी कंट्रोल वायरिंग को कुछ नहीं छेड़ा है हमने चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा जो वायर हमने ये ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट से निकाला था दूसरे वाले स्टार्टर के जहां से कंट्रोलिंग स्टार्ट हुई थी उसे हमने यहाँ पे एनो पॉइंट में लगा देना है जो कि पहले वाला स्टार्टर का एड ऑन ब्लॉक है तो यहाँ पे हमने अभी इसे एनो पॉइंट में लगा दिया है अब क्या होगा यह समझ लेते पहले से हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं चलिए अब इसका जो एनो का जो आउटपुट होगा उसे हमें यहाँ पे एक वायर लुपिंग कनेक्ट करना होगी एक वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं जस्ट छोटी सी कंट्रोल वायरिंग है कुछ नहीं है इसमें जस्ट आपको पता होना चाहिए अभी तो आपको पता है तो काफी सिंपल वायरिंग है कुछ भी नहीं है हमने क्या किया पहले वाला स्टार्टर का एनो पॉइंट यूज कर लिया और इस एनो का जो आउटपुट होगा हमारा उसे हमें ले जाके जहां से भी हमारे दूसरे स्टार्टर की कंट्रोलिंग स्टार्ट हुई है हमने ओवरलोड डिले से स्टार्ट की है तो दूसरे वाले जहां से हमने वो वायर निकाला था उसे यहाँ पे लगा देना है जस्ट हमें कुछ नहीं करना जस्ट जिससे भी हम पहले ऑपरेट करना चाहते है उसके एनओ से घुमा के दे देना है अब क्या होगा जैसे ही हमारा ये स्टार्टर ऑन होगा ये स्टार्टर को ऑन होते इसका एनओ से एनसी बन जाएगा और हमारे ये स्टार्टर में सप्लाई आ जाएगी चलिए हम इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं हमने इसे ऑपरेट किया पहले इसे हमने ऑन किया अब हम इसे ऑन करेंगे तो आसानी से यह भी ऑन हो जाएगा क्योंकि एनओ से सप्लाई निकल गई है चलिए हमने इसे ऑफ कर दिया तो यह भी ऑफ हो गया अब हम यदि इसे नॉर्मली ऑन करना चाहेंगे तो यह कॉन्ट्रेक्टर हमारा कभी भी ऑन नहीं होगा क्योंकि यहां से सप्लाई नहीं आ रही है तो इस तरह की वायरिंग को जनरली हम सीक्वेंस वायरिंग कहते हैं हम इसे ऑन करेंगे यदि अब हम इसे ऑन करते हैं तो अब यह ऑन हो जाएगा पहले यदि हम इसे ऑन करने जाएंगे तो यह ऑन नहीं होगा हमें पहले मेन कॉन्ट्रेक्टर को ऑन करना ही होगा मेन को ऑपरेट करने के बाद ही आसानी से हो जाएगा तो इस तरह की वायरिंग जनरली सिक्वेंस वायरिंग कहलाती है फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताए और इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट्स में जरूर पूछे हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स